అమరావతిపై పగబట్టారు సౌత్ ఆఫ్రికా మోడల్ అన్నారు కమిటీలు వేసి రచ్చ చేసి ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టి మూడు మొక్కలాటాడారు తీరా ఇప్పుడు విశాఖ ఒక్కటే రాజధాని అంటున్నారు కాదు కాదు మూడు రాజధానులే మా విధానం అంటూ కొందరు మళ్లీ కలరింగ్ ఇస్తున్నారు అమరావతిపై త్వరలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వచ్చే అవకాశం ఉన్న సమయంలో వైసీపీ సర్కారు పోటకు మాట ఎందుకు మాట్లాడుతోంది ఒక రాజధాని నుంచి మూడు రాజధానులకు వెళ్లిన ప్రభుత్వ పెద్దల నుంచే ఇప్పుడు మళ్లీ మూడు కాదు ఒకటే రాజధాని అనే మాట ఎందుకు వినిపిస్తోంది మళ్లీ మూడు కాదు ఒకటే అనే కవరింగ్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు మూడు రాజధానులు అనే మాట ఒట్టి మొత్తటేనని కర్నూలు న్యాయ రాజధాని కాదని అమరావతి శాసన రాజధానిగా ఉండదని చెప్పింది ఎవరో కాదు స్వయాన రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి కేవలం సమాచార లోపం వల్లే మూడు రాజధానులనే కాన్సెప్ట్ తెరపైకి వచ్చిందని చెప్పుకొచ్చారు కర్నూలులో కేవలం హైకోర్టు బెంచ్ మాత్రమే ఉంటుందని అమరావతిలో ఒక విడత శాసనసభ సమావేశాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించినట్లు స్పష్టం చేశారు because of the port city that it is and because i just told you before because of the cosmopolitan nature that is there in the city and because of the climate everything vishakhapatnam is we feel is the best suited then is not the other one is not the capital per se it is basically having the high court the court should be in one location and the administrative capital should be in one location the reason is to give equal importance to various sub regions belonging to one primary region so that's how the principal bench of the high court is to be established in karnool then is the legislature bugganala statement icharo ledo ila ratsa modalaindi inta kaalam vikendrikarana peru tho prajalu chevilo poolu pettara ani anumanalu vache ventane rangalo gidigina mantri ambati prabhutva saladaru sajjala moodu rajadhanile maa vidhanam antu covering icharu vikendrikarana bhaganga teesukochavu andukosame raagane teesukochavu ఈలోగా వీళ్ళుగా ఈ అనవసరమైన దీని మీద రాద్దాంతం చేసి కోర్టులకు వెళ్ళి అక్కడ దాన్ని అంతా లాగుతూ ఆ సిస్టంలో వాళ్ళకున్న దీన్ని ఉపయోగిస్తూ డిలే చేస్తూ రావడం తప్ప లేకపోతే ఇప్పటికే అది ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేది ఎన్నికలు కానీ నినాదం మీద పోవడం పర్టికులర్ దీని మీద పోవడం ఖచ్చితంగా దీని మీద అయితే పోతాం వికేంద్రీకరణ మీద పోతాం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే ఇప్పుడు తీసుకున్న ప్రపోజల్ పెట్టిందో దేనికైతే కట్టుబడి ఉన్నాము అంటున్నాము మూడు రాజధానులు దాంతోనే పోతాం పోతాము దాని ప్రజల ఆదరణ కూడా ఉంది మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన పనులు అన్నీ ఉన్నాయి అందులో భాగంగా వికేంద్రీకరణ ఒకటి ఖచ్చితంగా పెడతాం అది కాబట్టి ఏమో దాని ఏమో దాచిపెట్టుకుని ఏం కాదు న్యాయ రాజధాని అంటూ మొన్నటి వరకు కర్నూల్లో హడావుడి చేసింది వైసీపీ నేతలే ర్యాలీలు తీసింది వారే విశాఖలో గర్జనలు నిర్వహించింది ప్రభుత్వ పెద్దలే ఇవన్నీ పెయిడ్ ఉద్యమాలేననే ఆరోపణలు ఉన్నాయి తీరా ఇప్పుడు అసలు మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదనే లేదని బొగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి పెట్టుబడిదారులకు చెప్పడం దేనికి సంకేతం అమరావతి రైతులకు న్యాయం చేసి తర్వాత ప్రభుత్వం ఏ ఆటలైనా ఆడుకోవచ్చు ఏదైనా చట్ట ప్రకారమే జరగాలి విశాఖే రాజధాని అంటున్న ప్రభుత్వ పెద్దలకు సుప్రీంకోర్టులో అనుకూల తీర్పు వస్తే తప్ప అది సాధ్యం కాదని తెలుసు అయినా రాజధాని పేరుతో గేమాడుతూ చివరికి ఎలాంటి అభివృద్ధి జరగకుండా అడ్డుపడుతున్నారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి నిజానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధానిగా విశాఖపట్నమే అంటూ కొంతకాలంగా మంత్రులు వ్యాఖ్యలు చేస్తూ వస్తున్నారు రెండు నెలల క్రితం రెవెన్యూ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు తర్వాత పరిశ్రమలు ఐటీ శాఖ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ కూడా ఇదే మాట చెప్పారు జనవరి ముప్పైన ఢిల్లీలో పెట్టుబడుల సదస్సు సన్నాహక సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్ కూడా త్వరలోనే విశాఖపట్నం రాజధాని అవుతుందని తాను అక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతానని స్పష్టం చేశారు ఇప్పుడు బొగ్గన మరో అడుగు ముందుకేసి మూడు రాజధానులు అనేది మిస్ కమ్యూనికేషన్ అంటున్నారు బుగ్గన వ్యూహాత్మకంగానే ఒకే రాజధాని ప్రకటన చేశారా అనే సందేహాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి సుప్రీంకోర్టులో మూడు రాజధానులకు అనుకూల నిర్ణయం వెలువడిన వ్యతిరేక తీర్పు వచ్చిన విశాఖ తరలి వెళ్లేందుకు ప్రభుత్వ పెద్దలు సిద్ధమవుతున్నారనేది వాస్తవం మూడు రాజధానులకు వ్యతిరేక తీర్పు వచ్చినా శాసనసభలో బిల్లు పెట్టకుండా రాజధాని మార్పు అనే పదం ప్రయోగించకుండా కార్యాలయ తరలింపంటూ అమరావతిలో ఉన్న ఆఫీసులను విశాఖకు తరలించే అవకాశం ఉందనే అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి మొత్తంగా అమరావతి నుంచి రాజధానిని తరలించడమే ప్రభుత్వ పెద్దల ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు